ke ni clinic ya afya ya mapenzi na dr paul nelson mwai popo na kuletea mada fupi inayosema mtombeshe mumeo vizuri iwe bampa to bampa maneno hayo sio ya kwangu ni maneno ya dada ambaye ameona mabadiliko makubwa sana kiasi ambacho amenitumia message ambayo ningependa nionyeshe kwamba kazi inayofanya inazaa matunda kuna sehemu fulani ya Biblia inasema kwamba Mungu huyathibitisha maneno ya watumishi wake na hii ni moja kati ya njia ambayo inanipa uthibitisho kwamba kazi ninayofanya hapa inawabariki wengi na katika video zangu kadhaa nimezungumzia jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata nilipokuwa nimesema na Dar es Salaam wakina dada waliposikia maneno hayo dada mmoja anashuhudia kwamba mume wake amekuwa mpole kama bata walicheka kweli kasa walipunua kitabu chao kile cha jinsi ya kumnogesha mwanamke na kwa sasa mume wake kiona hichi kitabu kinachosema jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata mwanaume anasema kasilika yani wataka unifanye mimi niwe 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 baka unifanye mimi kama bata ile anyway, walikuwa natania lakini wamenipa feedback nzuri sasa so, lakini jambo singa mimi nakuzunga ni hili ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mahusiano yana maeneo ambayo yana uzito mkubwa kuliko maeneo mengine naomba unisikilize katika mahusiano ya kimahaba kuna maeneo ambayo uzito wake ni mkubwa zaidi ya mwingine sasa ukishindwa kuelewa mwenzio anapendelea kitu gani kitu gani anakipa uzito mkubwa utapata shida sana katika video moja hapa hapa kwenye channel yangu hii nimezungumza hivi huyu mwanaume atakusaliti utapeleka wachungaji wataitwa wazee washenga sijui wakina nani wataitwa lakini hata badilika kwa sababu gani nimezungumza hili kwenye channel hii sawa mwanaume akili yake inaongozwa na uume wake kasa kama mwanaume anaongozwa na ukoo alafu wewe ukatekarabia kwamba ataongozwa kwa chakula mpeke chakula kitamu itakula kwako sawa so, wewe utapika chakula kitamu utapiga basi nguo utafua nguo lakini ukishinda kwenye eneo hilo ambalo kwake lina uzito mkubwa akianza kuchepuka atakuwa jeuri hakujali mawazo yake yote amehamia kwa mwanamke mwingine msikilize huyu dada aliyesema bampa tu bampa bampa msome message yake sawa so, kwanza amenitumia message ambayo watu wanaisababisha kuja zaidi mara kumi kwenye simu yangu ile sijui corona virus sijui nimetoka China sijui nina nini mimi naitwa Laila sijui kutoka China nina nini hiyo amenitumia nikamwambia okay baby thank you akanambia akatuma message hivi eh akasema wewe ni dr mahaba teacher wa malavulavu umenifundisha vitu vingi hadi mume amenyoka nikamwambia hivi messages hapo usiwe kama nimetunga sawa tumeanza kuchat muda mrefu kidogo sawa unaona sawa sasa nakuleta na, na pale kwenye 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 shina lenyewe la story hii mhm ah ah sana mhm kumbali shaziangalia zile video aha nilikuwa nafikia hajaziangalia okay yani doctor nilimuosha mume wangu akinitia nilisikia utamu hadi nahisi niko dunia nyingine sijawahi kusikia utamu ule na isikia sana kumumunya korodani zake na ume hapo ndipo ninapomaliza unaona sana kuna video moja nimewatumia watu jinsi ya kuchezea korodani za mwanaume inaitwa tibagi unaweza kuangalia kwenye bugo ipo sawa tibagi sawa sasa alitumia hiyo sasa unapokuwa unafanya mapenzi na mwanaume na wewe ukao unahangaika kama mwanamke unatengeneza mazingira ya wewe kupizi kwa haraka kuweka la, la ndoa kwa kiwango kikubwa sana. Sasa huu ni ushida wa huyu dada, sawa? Sasa tukaendelea. Asema acha utamu uitwe utamu. Du, najisikia kila sala kufanya hamu ya kufanya mapenzi. Nikasema nikamwambia bibi, asema kwa ajili yako umenitengeneza nimekuwa mtamu na fundi na uhakika japo sija bobea sana itaendelea kujifunza kutoka kwako. Du maisha marefu daktar nakutakia. Atasema mm, akaweka na love ile. Sawa? Tunaendelea na chat. Sawa? Akasema, akasema happy new year daktar mahaba teacher wa mautamu. Nakutakia uwe na afya njema. Hiyo ni story yake nyingine ameletea. Sawa? Nakuja kwenye ile ambayo ni original sasa ambayo imesababisha nilikuletea madai. Sawa? Akasema wewe ni daktar mahaba teacher wa malavu. 
umenifundisha vitu vingi hadi mume amenyoka. Sasa nikamwambia, "Oh, alo, nimependa sana maneno yako. Naambie ilikuwaaje hapo nyuma na sasa imetokeaje?" Akasema hivi, "Alikuwa anachepuka sana." na hatoi pesa za matumizi nyumbani lakini tangu umenifundisha namna ya kumnogesha huyu mume wangu sasa hivi ni bingo bampa tu bampa hataki kuona kitu yake inateseka yani anamwagia pesa za matumizi ampe raha yani mwanamke mwanamke asiwe na stress sawa mwanamke asiwe na stress sasa ni hivi Kwa hiyo kitu kimoja sasa sikiliza kwa sababu nataka kitu cha msingi sana hapa sawa sikiliza moja kati ya njia kubwa ya mwanaume kutoa stress ni kutiana ni moja kati ni moja kati ya vitu vikubwa na kuna mtu mmoja mtaalamu ambaye amekuwa ni ana ushauri mambo ya ndoa miaka 25 sawa anasema kuna mahitaji makubwa matano ya mwanaume la kwanza ni hilo la kutiana kuna mahitaji matano makubwa ya mwanamke La kwanza ni affection yani ile kumbembeleza mwanamke mwanamke anapenda sawa Sawa sasa huyu huyu, huyu mtaalamu mahitaji yako matano huko matano na huko matano kitabu chake kilikuwa kinaitwa how to make your marriage a fair proof yani jinsi gani ya kufanya ndoa yako isiwe na usaliti Kwa hiyo ikaja kwanza na mwanaume kutokana na utafiti wa miaka 25 ni kwamba ni tendo la ndoa hitaji lake kubwa kati ya matano La, la mwanamke ni ile kupenda penda kubembeleza bembeleza kuitwa baby kutoa story mnogesho nani ndio ndio ile kubwa ya kwanza kuna mwingine anafuatia manne sawa siku ambii ni yapi endelea kuangalia channel hii sawa sasa yule dada anasema sasa hivi anatoa pesa hataki anasema hataki kitu yake iteseke yani uchi uchi mwanamke uteseke hataka tu ale raha ili ampe utamu wa kutosha alikuwa anachemuka sasa hivi amepata kituo anasema hapa ndio penyewe penye utamu ya, hii ndio chemchemo hapa nitaoga nitakunywa maji hapa hapa siendi kwingine Kwa unaweza kuona jinsi gani <laughs> una Biblia haiwezi ikapingwa. Ika Mungu amesema watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa, haitabadilika milele. Kama huna maarifa, huta utaangamia. Kama una maarifa utaangamia. Sasa hivi yake kwenye Yeremia 27 sorry, Isaya 27 au 11 27. Sikumbuki ni wapi? Kama sio Isaya 11 27 ni Isaya 11 ni 27 11 na Mungu anasema kwamba hata waonea huruma wasiokuwa na maarifa. Sasa unaweza kuona utaomba utakesha lakini wapi? Umekosa maarifa, umepuuzia maarifa. Sasa jambo la msingi ni kwamba huyu dada mpaka anasema bampa tu bampa inamaanisha kabisa kwamba ameona utofauti baada ya kupata video clips. Nimeweza ni nimeanza kuwasiliana toka tarehe ngapi? Ngoja niangalie. Ilikuwa Oktoba 19 ndio mara ya kwanza tunaweza kuwasiliana na huyu dada ni mweupe amevaa kwenye profile yake wasa amevaa gauni rangi ya maziwa unaweza <laughs> kuona bwana nasema toka toka tarehe 19 mwezi Oktoba sasa hivi anatoa shuhuda mwanaume amebadilika sasa hii inaweza kuwa ni story yako vile vile iwapo utapenda maarifa zaidi sawa tuwasiliane naweza kutumia hizo video clips na majarida kwa karama ya shilingi 10 kwa njia ya Gmail tumi kwenye WhatsApp kuna MB zaidi ya 1000 za kutumia kwa hiyo kwenye WhatsApp siwezi nikasubiri zipande MB 1000 na vitu kama zaidi ya 10 vya kutumia kwa tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 9 hapo chini sawa sio wasiwasi na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza sawa kuna Njia kujisajili sawa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia utapata maelekezo hii utakavyoka video mpya inayokuja usikose hiyo video mpya inayokuja ni kali kuna nyingine zitakuja katika za kipindi cha redio metro lakini wiki jana na hakika itakuwa iko iko tayari mautundu mapya na utamu mpya <laughs> mautundu mapya ya kitandani na utamu mpya hiyo hayo anakuja atakuonyesha tu hapa hapa siri hizo hiyo utanunua atakupa maelekezo ya kutengeneza ya kutengeneza utamu mpya sio ule ile uzoea mpya inakuja isajili bye